గైస్ వెల్కమ్ టు క్రిచ్చాడ్ వెంకటేష్ సో ఇంగ్లండ్ తో జరుగుతున్న త్రీ వన్ డే సిరీస్ లో డిసైడర్ కు వచ్చాం ఒక మ్యాచ్ మనం గెలిస్తే మరొక మ్యాచ్ వాళ్ళు గెలిచారు సో దిస్ మ్యాచ్ మ్యాచ్ నెంబర్ త్రీ విల్ డిసైడ్ ది ఫేట్ ఆఫ్ ది సిరీస్ ఎవరు గెలుస్తారు అనేది ఇక్కడ డిసైడ్ అవుతుంది సో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటుంది ఆన్ దిస్ సూపర్ సండే అండ్ మ్యాచ్ కూడా మనకి కొంచెం కన్వీనియంట్ టైం ఎందుకంటే త్రీ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది మధ్యాహ్నం మ్యాచ్ వేదిక మ్యాంచెస్టర్ ఓల్డ్ ట్రాఫర్ ఓల్డ్ ట్రాఫర్ సో ఈ మ్యాచ్ లో ఎవరికి ఎలాంటి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయో చూద్దాం మనం మ్యాంచెస్టర్ లో మనం ఇప్పటి వరకు ఎన్ని ఆడాం లెవెన్ ఓడిఐస్ ఆడాం లెవెన్ లో ఫైవ్ మాత్రం గెలిచాం ఆ ఫైవ్ కూడా మంచి విక్టరీస్ మనకి చాలా మెమరబుల్ విక్టరీస్ ఎందుకంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ సెమీఫైనల్ ఇక్కడే గెలిచాం వరల్డ్ కప్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాచ్ గెస్ట్ ఇంగ్లాండ్ ఇదే ఇంగ్లాండ్ మనం సెమీఫైనల్ లో ఓడించాం నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీలో మళ్ళీ తాజాగా నైన్టీన్ నైన్టీన్ లో పాకిస్తాన్ మీద గెలిచాం ఇక్కడ వరల్డ్ కప్ లో నైన్టీన్ నైన్టీ వరల్డ్ కప్ లో పాకిస్తాన్ మీద గెలిచాం మళ్ళీ రీసెంట్ వరల్డ్ కప్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ లో కూడా మనం పాకిస్తాన్ మీద ఇక్కడ విజయం సార్ సో పాకిస్తాన్ మీద మనకి వరల్డ్ కప్ లో రెండు వికెట్ ఇస్తున్నాయి ఈ గ్రౌండ్ లో ఆ విధంగా మెమరబుల్ బట్ ఇంకో రకంగా మనకి కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించే విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ మనం ఆ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్ న్యూజిలాండ్ ఓడిపోయాం ఫైవ్ ఫోర్ త్రీ కదా మన ఒక స్టేజ్ లో ఎయిటీన్ రన్స్ తేడాతో ఆ మ్యాచ్ ఓడిపోయాం సో కొన్ని మిక్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఈవెన్ టెస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా ఇక్కడ మనం తొమ్మిది టెస్ట్ మ్యాచ్ ఆడితే ఒక్క టెస్ట్ మ్యాచ్ కూడా గెలవలేదు డ్రా చేసుకున్న కొన్ని కానీ ఒక్కసారి కూడా గెలవలేదు ఓడిపోవడం కానీ డ్రా చేసుకోవడం కానీ జరిగా జరిగింది సో అందుకని ఈ గ్రౌండ్ లో మిక్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి బట్ కొన్ని మెమరబుల్ విక్టరీస్ కూడా ఖచ్చితంగా ఉన్నాయి ఇంకొక మెమరబుల్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ సచిన్ టెండూల్కర్ తన హండ్రెడ్ హండ్రెడ్స్ లో ఫస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ హండ్రెడ్ ఇక్కడే చేశారు నైన్టీన్ నైన్టీ లో ఎయిజ్ ఆఫ్ సెవెంటీన్ సెకండ్ యంగెస్ట్ సెంచురీ టెస్ట్ మ్యాచ్ అయ్యాడు ఆఫ్టర్ ముస్టాక్ మహమ్మద్ తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ మహమ్మద్ అష్రఫుల్ కూడా వీళ్ళిద్దరిని ఓవర్టేక్ చేశాడు బీయింగ్ ది యంగెస్ట్ సెంచురీ సో అది గ్రౌండ్ కి సంబంధించి రికార్డ్ మరి గ్రౌండ్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఎస్ ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏంటంటే లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ లో లాస్ట్ ఫైవ్ మ్యాచెస్ లో కనుక చూస్తే యావరేజ్ స్కోర్ టూ సెవెంటీ టూ ఉంది సో ఇక్కడ మంచి హై స్కోరింగ్ గ్రౌండ్ ఉంది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ స్టార్ట్ ఏంటంటే లాస్ట్ నైన్ మ్యాచెస్ ఇంక్లూడింగ్ దోస్ వరల్డ్ కప్ ఫిక్చర్స్ ఫిక్చర్స్ అన్ని చూస్తే ఏంటంటే దాంట్లో బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ టీమ్స్ ఏ గెలిచాయి నైన్ మ్యాచెస్ లో ఎయిట్ టైమ్స్ సో ఇక్కడ చాలా మంచి రికార్డ్ ఉంది ఫర్ టీమ్స్ బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ సో టాస్ గెలిచిన క్యాప్టెన్ అన్లెస్ కండిషన్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి తప్ప పిచ్ మరీ గ్రీన్ గా ఉండడం లేకపోతే ఓవర్ కాస్ట్ కండిషన్స్ ఉంటే తప్ప దే విల్ బ్యాట్ ఫస్ట్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ రికార్డ్ చూస్తే అలా ఉంది బ్యాట్ ఫస్ట్ చేసిన టీమ్స్ ఎయిట్ అవుట్ ఆఫ్ నైన్ టైమ్స్ గెలవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం సో అది ఈ గ్రౌండ్ కి సంబంధించిన రికార్డ్స్ మరి ఇండియా ఎలెవెన్ లో ఏమైనా మార్పులు ఉంటాయా ఒక్క మార్పు నాకు అనిపిస్తుంది ఏంటంటే ఫర్ టూ రీజన్స్ ప్రసిద్ధ కృష్ణ అంత బాగా బౌలింగ్ చేయలేదు ఈజ్ నాట్ ఎ వెరీ గుడ్ ఫీల్డర్ ఆల్సో క్యాచ్ ఇంపార్టెంట్ క్యాచ్ కూడా వదిలేశాడు అండ్ బౌలింగ్ కూడా అంత ఎఫెక్టివ్ గా అనిపించలేదు అంటే ఒక మ్యాచ్ నుంచి మనం జడ్జ్ చేయడం కరెక్ట్ కాదు కానీ అఫ్కోర్స్ ఫస్ట్ మ్యాచ్ లో బాగానే చేశాడు కానీ ఓవరాల్ గా ఏంటంటే అతని బదులు షార్దుల్ ఠాకూర్ ని పెడితే ఏమవుతుందంటే మనకి షార్దుల్ ఠాకూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు వస్తుంది ఇంగ్లీష్ కండిషన్స్ లో గతంలో కూడా సక్సెస్ అయ్యాడు అతను ఇంక్లూడింగ్ ఇన్ ది టెస్ట్ మ్యాచెస్ ప్లేడ్ లాస్ట్ ఇయర్ తర్వాత అతని బ్యాటింగ్ అట్ నెంబర్ ఎయిట్ మనకి చాలా హ్యాండీగా అవుతుంది మనం లాస్ట్ టైం ఏంటంటే మ్యాచ్ లో జడేజా వాజ్ దేర్ షమి కొంత బ్యాటింగ్ చేసినప్పుడు షమి అట్ నెంబర్ ఎయిట్ అంత ఎఫెక్టివ్ కాకపోవచ్చు నెంబర్ ఎయిట్ లో షార్దుల్ గారు ఉంటే మన బ్యాటింగ్ లో హీ విల్ గివ్ దట్ అడిషనల్ టెప్ లైక్ డేవిడ్ విలియాస్ గివెన్ ఫర్ ఇంగ్లాండ్ సో అందుకని షార్దుల్ ఠాకూర్ ని తీసుకొస్తారు ఈ మ్యాచ్ లో ప్రసిద్ధ కృష్ణ బదులు అని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ పెద్ద చేంజెస్ ఏ ఉండవు శిఖర్ ధవన్ హెస్ నాట్ డన్ వెరీ వెల్ ఇన్ ద అంటే స్కోరింగ్ రేట్ వైజ్ చూస్తే చాలా స్లోగా ఆడాడు రెండు ఇన్నింగ్స్ కూడా సో దాంట్లో అన్బీటెన్ గా ఉన్న లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా చాలా స్లోగా ఆడాడు బట్ వీ నో దట్ ఈజ్ ఎబిలిటీ ఇన్ దిస్ ఫార్మాట్ హీ ప్లేస్ రియలీ వెల్ సో ఎలాంటి వేరే మార్పు అయితే ఉండే అవకాశం లేదు
వంద రాళ్ళు కానీ వెయ్యి రోజులు అయిపోతున్నాయి అని చెప్పి సో చాలా మ్యాచెస్ అయిపోయినాయి ఐ థింక్ మోర్ దెన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మ్యాచెస్ సిన్స్ హీ స్కోర్డ్ హిస్ సెంచరీ అగేన్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ది పింక్ బాల్ టెస్ట్ సో డెబ్బై ఐదు పైగా మ్యాచ్లు అయిపోయాయి అండ్ దాబు వెయ్యి రోజులు సమీపిస్తున్నాయి అంటే రెండున్నర సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువైంది అతను ఇంటర్నేషనల్ హండ్రెడ్ చేసి సో ఐ లీజ్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ సాధించే సాధించగలుగుతాడని చెప్పి అందరూ ఆశిస్తున్నారు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చూశాను నేను అజయ్ జడేజా అజయ్ జడేజా ఏమన్నా అంటే చాలామంది చెప్తున్నారు కదా బ్యాక్ ఫుట్లో ఆడలేదు అంతా ఫ్రంట్ ఫుట్లో ఆడుతున్నాడు అంటే అజయ్ జడేజా ఏమన్నా అంటే ఇంతకుముందు గతంలో కూడా అతను ఇన్ని సెంచరీలు డెబ్బై సెంచరీలు చేసినప్పుడు వేరియస్ కంట్రీస్లో అన్ని కంట్రీస్లో రన్స్ చేశాడు కదా ఇంక్లూడింగ్ ఇంగ్లాండ్ చేసినప్పుడు ఇదే టెక్నిక్తో ఆడాడు ఇదే రకంగా ఆడాడు ఎక్కువ ఫ్రంట్ ఫుట్లోనే ఆడాడు ఈజ్ నాట్ ఎ కట్టర్ ఆఫ్ ది బాల్ మీరు చూడండి విరాట్ కోహ్లీకి అది ఆ కట్ షాట్ అనేది పెద్ద ఫేవరెట్ షాట్ ఏం కాదు చాలా రేర్లీ ఎంప్లాయీస్ దట్ కట్ షాట్ సో కట్ షాట్ అతను ఎక్కువగా ఆడడు సో అలాంటప్పుడు మీరు ఎందుకు అతని గురించి ఎలా మాట్లాడుతున్నారు బ్యాక్ ఫుట్లో ఆడట్లేదు దానివల్ల అవుతుందని అతని టెక్నిక్ ఇలానే ఉంది ఇట్స్ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ వాట్ అజయ్ జడేజ డెస్ ఇస్ ఎ వెరీ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ అది టెక్నిక్లో పెద్ద మార్పు ఏం లేదు ఇక్కడ ఏంటంటే కొన్నిసార్లు ఫామ్లో లేనప్పుడు మీరు ఒక్కసారి అలా అట్రాక్ట్ అయినట్టు అవుతారు మీ వీక్నెస్లు మరింత మ్యాగ్నిఫై అవుతాయి అంటే he always had this weakness against uh, ball outside the option fifth sixth stumps ko meedaga velle ball ni chase cheyadam anedi that is there in his career throughout kani ikkada adi magnify avutunnai mistakes kuda ekku avutundi form lo lenappudu a tentativeness kuda untadu kada form lo unnadu confident ga untam confident ga untam you know where your off stump is and everything uh, will be meeka uh, clarity untadi uncluttered mind untadi కానీ ఎప్పుడైతే ఫామ్ లో లేరో కొంచెం టెంటేటివ్నెస్ వస్తుంది తప్ప టెక్నికల్ గా అతను ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోవట్లేదు అని చెప్పి అజయ్ జడేజా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నాను సో అది ఐ థింక్ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ వ్యాలిడ్ పాయింట్ సో టెక్నికల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏం కాదు సరిగ్గా అన్ని కుదిరితే లాస్ట్ మ్యాచ్ లో కూడా మూడు ఫోర్లు కొట్టాడు అద్భుతంగా కనిపించినాయి మరి ఇక్కడ కూడా అతను మళ్ళీ ఫామ్ లోకి వచ్చే అవకాశం డెఫినెట్ గా ఉంటుంది సో ఇది అతను ఆఖరి అవకాశం అని లేదు కానీ ఇప్పుడు గ్యాప్ తీసుకున్నాడు గ్యాప్ ముందు ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడి గ్యాప్ తీసుకుంటే ఆ గ్యాప్ ఇంకా మరింత బాగుంటుంది మరింత ఫ్రెష్ గా అతను మళ్ళీ ఏషియా కప్ కి రీఛార్జ్ బ్యాటరీస్ తో రిటర్న్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఫోకస్ ఈస్ డెఫినెట్లీ ఈ మధ్య కాలంలో ప్రతి మ్యాచ్ లో వెన్ ఎవర్ విరాట్ కోహ్లీ వాకింగ్ ఇన్ టు బ్యాట్ అతని మీద ఫోకస్ ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం మనకి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది బికాస్ దీని తర్వాత దాదాపు వన్ మంత్ వరకు అతను హీ విల్ బి అవుట్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ సో అది ఆ పరిస్థితి మ్యాచ్ విషయంలో మరి ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరికి అవకాశం ఉంది రెండు టీమ్స్ బాగా ఆడుతున్నాయి ఒక మ్యాచ్ లో ఇండియా బ్రహ్మాండంగా ఆడింది రెండు మ్యాచ్ లో దే కేమ్ బ్యాక్స్ వెరీ వెరీ స్ట్రాంగ్ లీ ముఖ్యంగా లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్స్ ఇప్పుడు మనని ట్రబుల్ చేయడం అనేది చూసాం మనకి రోహిత్ శర్మ ఒక్కడే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్స్ కి ట్వంటీ సెవెన్ టైమ్స్ అవుట్ అయ్యాడని చెప్పి స్టార్ట్స్ చెప్తున్నాయి సో లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్స్ ఎప్పుడు మనకి ట్రబుల్ చేస్తున్నారు అండ్ దే హ్యావ్ గట్ వెరీ గుడ్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్స్ ఇన్ రీ స్టోక్లీ అండ్ ఆఫ్ కోర్స్ డేవిడ్ విలి సో ఐ థింక్ అది వాళ్ళకు ఉన్న అడ్వాంటేజ్ బట్ we know our team can come back our team come back outadi ok match that is an aberration but this, this team is batting really well kashtanga vallu malli top order ganaka punchukunte elanti bowlers bowlers kuda bowled well meer chudandi netherlands meedu vallu 500 runs chesaru kani ok match lo manu 110 call out chesam mara match lo 246 call out chesam so vallani vallu mana bowling chaala brahmandanga undi england lanti anta fantastic batting lane pundi vallu meeda mana brahmandamaina bowling chestu vastunnam మనకి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే బ్యాటింగ్ లో ఒక మ్యాచ్ లో క్లిక్ అయ్యాం నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లో ఫెయిల్ అయ్యాం సో ఈ మ్యాచ్ లో బ్యాటింగ్ లో అలాంటి ఫెయిల్యూర్ లేకుండా చూసుకుంటే డెఫినెట్ గా మనం సిరీస్ ని గెలిచే అవకాశం ఎందుకంటే ఇంగ్లాండ్ లో ఎప్పుడో టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ లో మనం వన్ డే సిరీస్ గెలిచాం తర్వాత ఎయిటీన్ లో ఓడిపోయాం సో చాలా రోజుల తర్వాత చాలా రోజులు మన ఇంగ్లాండ్ లో సిరీస్ గెలిచి సో ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మనకి సిరీస్ గెలిచే మంచి ఆపర్చునిటీ ఐ థింక్ అవర్ టీమ్ విల్ డూ